सितंबर 1948 हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय इफ यू थ्रेटन अस विथ वायलेंस सोर्ट्स विल बी मेट विथ सोर्ट्स सरदार पटेल का यह वक्तव्य उन्नीस सौ में भारत संघ तथा हैदराबाद के मध्य उत्पन्न तनाव को प्रतिबिंबित करता है उन्नीस के भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने भारतीय राजाओं को भारत संघ तथा पाकिस्तान में विलय के अतिरिक्त एक स्वतंत्र राष्ट्र बने रहने का विकल्प दिया जुलाई 1948 के आते आते पांच में से पांच रियासतें या तो भारत में मिल गईं या पाकिस्तान में चली गईं। परंतु सिर्फ हैदराबाद अपने स्वतंत्र अस्तित्व की जिद पर अड़ा रहा निजाम ने हैदराबाद के भारत में विलय को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया निजाम की सेना तथा रसकर भारत के प्रति शत्रुवत हो गए राज्य की सेनाओं ने राज्य में बहुसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया निजाम की सेनाओं ने दिल्ली के लाल किले पर हैदराबाद के ध्वज असाफिया को फहराने का संकल्प लिया भारतीय रियासतों में हैदराबाद काफी विकसित तथा आधुनिक राज्य था उन्नीस के आते आते हैदराबाद में एक विकसित रेल नेटवर्क पोस्टल सिस्टम तथा करेंसी सिस्टम मौजूद था 1948 में हैदराबाद के निजाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे हैदराबाद भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य था क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड से भी बड़ा था तथा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के मामले में यह बेल्जियम से भी आगे था कश्मीर के विपरीत हैदराबाद एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य था यहां के शासक मुसलमान थे हैदराबाद के लोग भारत में विलय के पक्ष धर थे पर इसके विपरीत निजाम ने सितंबर 1947 को भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता मांगी परंतु पाकिस्तान ने भौगोलिक मजबूरियों के कारण प्रत्यक्ष सहायता न करते हुए स्वतंत्र हैदराबाद का समर्थन किया तथा हैदराबाद को सामरिक सहायता प्रदान की हैदराबाद ने इंग्लैंड की सहायता लेने का भी प्रयास किया परंतु लॉर्ड माउंट पेटन की तटस्थता के कारण यह संभव ना हो सका कश्मीर पर से भारत का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने एक स्वतंत्र हैदराबाद राष्ट्र की वकालत की हैदराबाद ने गुपचुप तरीके से पाकिस्तान से गोला बारूद मंगवाए भारत ने इसके जवाब में हैदराबाद जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए परिणाम स्वरूप हैदराबाद की अर्थव्यवस्था चरमरा गई हैदराबाद के संदर्भ में सरदार पटेल को यह भय था कि कहीं हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे ना भड़क जाएं तथा उससे भी भयावह कि कहीं हैदराबाद भारत पाक युद्ध में भारत के विरुद्ध पाक का समर्थन ना करे इसलिए भारत ने 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद के साथ स्टैंड स्टिल समझौता किया जिसमें स्टेटस को का दर्जा हैदराबाद को प्राप्त हुआ बशर्ते हैदराबाद पाकिस्तान से दूरियां रखे 
परंतु निजाम लगातार पाकिस्तान तथा गोवा के पुर्तगालियों से हथियार प्राप्त करता रहा पाकिस्तान के प्रभाव में आकर हैदराबाद ने 24 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशंस से मध्यस्थता की अपील की परंतु निजाम का यह प्रयास विफल साबित हुआ स्टैंड स्टिल समझौते के बावजूद भी हैदराबाद की सेनाएं भारत से आने वाली ट्रेनों में लूटपाट करने लगी सरदार पटेल के लिए यह बहाना काफी था तथा तो उन्होंने 12 सितंबर 1948 को हैदराबाद के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो शुरू कर दिया भारत ने हैदराबाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा तो सिर्फ पांच दिनों में ही निजाम ने अपनी हार स्वीकार कर ली निजाम की सेना भारी तादाद में हताहत हुई हैदराबाद में भारतीय सेनाओं का भव्य स्वागत किया गया निजाम उस्मान अली खां आसफ जहां ने 17 सितंबर 1948 को सरेंडर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए विलय के पश्चात उन्हें हैदराबाद राज्य का राज प्रमुख बनाया गया इसके साथ ही भारत के राजनीतिक एकीकरण की दशा में एक सफल कदम बढ़ाया गया तथा हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया धन्यवाद Let your bird give us the answer.